ed eccoci qui alla questione 93 continuo a ringraziare chi mi aiuta innanzitutto chi mi sta seguendo in latino è evidente che su decine di migliaia di parole che ho tradotto a volte è eh, scappata qualche distrazione e ringrazio anche chi mi ha corretto qui ho messo in linea un, una registrazione dove ho dimenticato di stoppare le pause per fortuna non ho fatto nulla di sconcio perciò ho potuto ritirarla con serenità e riprodurre di nuovo mi pare che sia la 114 o 104 non, non mi ricordo bene grazie ancora a chi mi aiuta eh, perché anche da un punto di vista non solo di contenuti ma da un punto di vista tecnico eh, io qui non ho nessuno che mi dia una mano perdonatemi se a volte eh, ci sono degli errori eh, ma sono umani dunque noi abbiamo visto nelle questioni precedenti che si parlava di legge eterna, legge naturale, legge umana qualcuno magari ha pensato adesso passiamo oltre <ride> e con Tommaso eh, eh, non è così Tommaso riprende di nuovo l'argomento appena accennato ed è così che si procede no? quando c'è un argomento complesso è così che procede anche la Bibbia senza necessariamente vedere 2, 3, 4, 10 relazioni si presenta un argomento nelle sue parti essenziali e poi si riprende eh, i singoli eh, elementi che costituiscono eh, l'insieme della trattazione per approfondirli singolarmente perciò noi eh, adesso proprio seguendo l'impostazione di Tommaso eh, dobbiamo prendere in esame la legge eterna che cosa sia la legge eterna innanzitutto Sembra che la legge eterna non sia la ragione suprema esistente in Dio, invece è la ragione suprema esistente in Dio. Vediamo le obiezioni. Le ragioni delle cose esistenti nella mente di Dio sono molte, sono le nostre essenze, no? che, a detta di Sant'Agostino, Dio creò ogni cosa secondo la ragione di ciascuna. Un tulipano, una rosa, una formica hanno la loro ragione d'essere in questo ordine eh, universale. Dunque, la legge eterna non si identifica con la ragione esistente nella mente di Dio, perché secondo questa obiezione le ragioni sono molte, la legge è unica. La risposta. In quel testo Sant'Agostino parla delle idee che si riferiscono alla natura di ogni singola cosa, le essenze quelle che Platone aveva individuato nell'iperuranio. La legge invece, secondo le spiegazioni date, ha il compito di dirigere le azioni al bene comune. La legge lega e la legge, poi lo vedremo nello specifico nel rispondeo, ha un obiettivo unico, quello di dirigere ogni ragione particolare a un eh, bene comune a Dio che è fine ultimo di ogni realtà, condizione, situazione storica che eh, può eh, in qualche modo eh, essere registrata nei tempi della storia. La legge invece secondo le spiegazioni ha il compito di dirigere le azioni al bene comune. Ora cose diverse in se stesse in quanto sono ordinate ad uno scopo comune, sono considerate come un'unica entità. Ecco perché unica è la legge eterna. Andiamo a un'altra obiezione che può essere interessante. Sant'Agostino scrive, attenzione che eh, qui stiamo un po' giocando sulle parole, si potrebbe pensare anche a dei sofismi, attenzione che il sofisma non è eh, quello presentato da Tommaso, ma è l'obiezione, che certamente fu portata all'attenzione di Tommaso e a cui Tommaso giustamente deve dare una risposta. È così che procede la ricerca, è così 
che procede eh, la prospettiva veramente democratica con ordine e prendendo in considerazione tutte le possibili obiezioni a cui si deve dare una risposta. Agostino scrive, è chiaro che sopra la nostra mente esiste una legge e questa legge è verità. Attenzione, eh? Ora, la nozione di verità è quella di ragione, voi sapete che la verità è legata alla ragione. Verità e ragione si identificano. Perciò non, possiamo identifi non possono identificarsi la legge eterna e la ragione suprema. Attenzione cosa ha detto, perché eh, bisogna cogliere l'obiezione per quello che è. Se la legge è la verità e la verità è ragione, la legge è ragione. Se A è uguale a B e B è uguale a C, A è uguale a C. Come possiamo pensare che la legge sia la ragione suprema? Certo, c'è eh, un eh, dubbio, nasce spontaneo un dubbio, nel momento stesso in cui consideriamo la ragione, quella umana. Ma noi dobbiamo intendere come ragione quella divina. E allora Tommaso risponde Il rapporto dell'intelletto divino con le cose è ben diverso da quello dell'intelletto umano, infatti quest'ultimo è misurato dalle cose. Se non ci sono le cose, anche la nostra ragione brancolerebbe nel buio, non avrebbe nulla su cui lavorare. Ora, le immagini ci arrivano, abbiamo detto tante volte dalla sensazione, la ragione <coughs> attraverso evidentemente il lume dell'intelletto è modellata da queste immagini. Non può la ragione pensare che un asino abbia tre gambe o eh, una formica abbia eh, mille piedi. La ragione si modella, ma questa è la ragione umana. La ragione divina modella e la misura delle cose. Perciò l'intelletto divino è vero per se stesso. Non ha bisogno di a, eh, attingere la verità a ciò che è fuori di lui. L'intelletto divino è la verità. Quindi in questo caso A uguale a B, B uguale a C, A uguale a C in Dio. E quindi la sua ragione è la stessa verità. Dio è ragione, Dio è verità. Vediamo ora nel set contra. Sant'Agostino insegna che la legge eterna è la ragione suprema. Vedete? La legge eterna è la ragione suprema. E qui c'è un esempio molto bello e io non l'ho sottolineato tutto l'esempio proposto da Tommaso purtroppo in questo mondo io non avrò molto successo perché sono un po' troppo polemico perché Tommaso in questo esempio tira fuori anche eh, il progetto di un politico io purtroppo conoscendo molto bene la storia e non avendo molta fiducia negli uomini non sono angelico come Tommaso questo esempio non mi sta bene perché eh, Valutando la storia, vedo che nella maggior parte dei casi, in qualsiasi istituzione, i politici pensano innanzitutto ai propri interessi e non al bene del popolo. Perciò ho attinto l'altro esempio che invece mi può uh, illuminare. Vi ricordate che io presento sempre lo stesso esempio in modo che diventi una pietra miliare e possa darci luce l'artigiano che vuole scolpire un marmo, una pietra, e vuole in qualche modo, siamo i tempi di Roma, celebrare la grandezza di Roma. Qual è l'obiettivo finale? Celebrare la grandezza di Roma. Questa è la legge finale. Scusate, questo è l'obiettivo finale eh, su cui la legge che poi eh, guiderà le azioni eh, dell'artigiano eh, punterà tutti gli strumenti necessari, i vari tipi di scalpello, i vari tipi di mazza, i vari tipi di pietra, la forma da dare a questa pietra ed è unica questa legge, 
anche se poi si concretizza in una molteplicità di strumenti. Come ogni artefice preesiste, come in ogni artefice preesiste la tecnica di quanto la sua arte produce, e come la tecnica di quanto un mestiere produce si denomina appunto arte delle cose prodotte, così Dio, con la sua sapienza, è creatore di tutte le cose, verso le quali egli ha un rapporto simile a quello esistente tra l'artigiano e i suoi manufatti, come abbiamo spiegato nella prima parte. Perciò, la ragione della divina sapienza, come ha natura di arte o di idea esemplare, in quanto principio creatore di tutte le cose, e queste sono le ragioni dei, eh, delle singole entità, dei singoli esseri, così è natura di legge, perché è l'artigiano che indirizza a quell'obiettivo tutti gli strumenti di cui può, che può utilizzare. in quanto muove ogni cosa al debito fine. Quindi abbiamo l'arte, che è l'idea esemplare, ma poi c'è una legge che ci porta a questo obiettivo. Ecco perché la legge eterna altro non è che la ragione o piano della divina sapienza, relativo ad ogni azione e ad ogni moto. L'artigiano, eh, attento all'obiettivo che si è proposto, impone una legge, evidentemente, la impone a se stesso e lui stesso diventa legge, ma la impone anche a tutti gli strumenti materiali che eh, su cui ha intenzione di porre la sua opera per indirizzarli a un obiettivo ben preciso. Tutto questo lavorio è condizionato da una legge ben definita, una, una legge voglio celebrare la grandezza di Roma e allora cosa faccio? Eh, bene, metto come ho detto altre volte eh, i due eh, gemelli la lupa, ho bisogno della pietra, ho bisogno, ripeto degli scalpelli, ho bisogno eh, dell'operaio che mi aiuta, ho bisogno di questo di quest'altro, di quest'altro, ma la legge è unica perché unico è l'obiettivo finale ed è il bene, il bene eh, dell'universo passiamo al secondo articolo. Sembra che la legge eterna non sia nota a tutti. Beh, la legge eterna per quello che è nella sua completezza, visto che la legge eterna è la ragione divina e Dio stesso diventa impossibile, impensabile eh, poterla attingere e possederle in qualche modo vorrebbe sempre dire già ne abbiamo parlato nella prima parte che il segmento possa in qualche modo comprendere la retta tuttavia si può cogliere la legge eterna perché in noi in pressa abbiamo visto quella legge naturale la legge naturale partecipa della legge eterna comunque vediamo un po' cosa ci dice Agostino la nozione della legge eterna è impressa in noi Ma in che modo noi possiamo conoscere la legge eterna? Ritorna di nuovo il pensiero che più volte eh, Tommaso ci ha, eh, ci ha offerto, eh, la riflessione che può eh, in qualche modo farci intendere in che misura possiamo noi arrivare alla comprensione di qualche cosa. Ma guardate che... Ehm, è eh, il percorso della fisica di oggi, eh, noi non possiamo conoscere eh, pienamente che cosa eh, sia stato, se c'è stato il Big Bang, eh, noi eh, procediamo attraverso le delle formule, attraverso delle leggi fisiche, eh, attraverso gli effetti di un avvenimento che probabilmente è capitato miliardi di anni fa e tante conoscenze noi le percepiamo attraverso gli effetti non è che la scienza, che poi non è scienza a primo livello eh, proceda in modo differente dagli effetti noi eh, riusciamo a intuire, a comprendere ad avvicinarci in modo indefinito alla eh, causa perciò la conoscenza può venire in due maniere in se stessa 
conosco il sole, lo vedo, la luna, una pianta, una rosa, eh, posso sfogliare i suoi petali, posso vederla crescere, nascere, è conosciuta in se stessa. No? Ma Dio e eh, la legge divina, eh, nessuno la può conoscere come è in se stessa, all'infuori dei beati che vedono Dio per assenza. E anche lì, anche lì, ci sono dei limiti di cui eh, Dante parla con questo non è che possiamo comprendere anche nella contemplazione divina eh, da parte degli angeli, da parte dei beati, comprendere gli abissi insondabili eh, della sapienza infinita di un Dio che è sostanzialmente l'essere e il cui essere è fondamento al nostro. Però l'esempio proposto può funzionare perché anche noi vedendo una rosa eh, per quanto possiamo girarle attorno qualche cosa ci rimane sconosciuto rimane sempre il mistero di questa vita che eh, nel caso della rosa una vita vegetale sboccia in questa bellezza e poi stranamente è destinata a morire ma c'è un altro modo di conoscere eh, un ente secondo l'effetto non ci vuole molto, eh? qualsiasi creatura ragionevole la conosce più o meno bene nelle sue radiazioni. E noi abbiamo detto anche nella prima parte che Dio, noi lo possiamo conoscere attraverso, vabbè c'è la rivelazione che ci aiuta, ma da un punto di vista razionale possiamo solo procedere dagli effetti. Ed ecco perché ci sono molte predicazioni di carattere metaforico che non devono essere prese to cure, ma devono essere utilizzate attraverso la prospettiva dell'analogia di attribuzione intrinseca. E la verità tutti in qualche modo la conoscono, perlomeno nei principi della legge naturale. Vedete che ritorna alla legge naturale di cui vi ho detto, cioè eh, la legge naturale partecipa di questa legge universale. Per il resto alcuni partecipano di più, altri meno, con questa conoscenza delle verità, anche secondo le capacità intellettive di ognuno e anche secondo le condizioni sociali, economiche, psicologiche, per cui... Eh, Capite che una persona come Rosso Malpelo di, di, di Verga, costretto a lavorare in miniera <ride> dalla sua più tenerità, ha ben poco da, su cui riflettere. Ci sono anche delle condizioni che non ci permettono di riflettere, addirittura ci sono delle condizioni e delle, e delle forzature che, eh, delle violenze psicologiche che ci allontanano anche eh, da tenere in considerazione adeguata le, eh, gli, effetti, no? gli effetti allora vediamo le obiezioni a detta dell'apostolo Corinti 1, 2, 11 le cose divine nessun altro le sa fuorché lo spirito di Dio ma la legge eterna è una ragione esistente nella mente divina Dunque essa è ignota a tutti all'infuori di Dio. La risposta è già stata data nel rispondere, no? perché eh, Romani, sempre Paolo, ci dice le perfezioni invisibili di Dio, che noi evidentemente non possiamo conoscere in modo diretto, comprendendosi dalle cose fatte si rendono visibili. Dagli effetti noi comprendiamo in modo evidentemente non completo e essenziale la causa. Quindi Paolo eh, risponde a se stesso. Vediamo la seconda obiezione. Sant'Agostino insegna che è eterna, è quella legge secondo la quale è giusto che tutte le cose siano perfettamente ordinate. Ora, non tutti conoscono come tutte le cose sono perfettamente ordinate. Beh certo, eh, il mistero rimane sempre lo stesso. Eh, padre Pio diceva, eh, noi continuiamo a vedere eh, come il bambino eh, ai piedi della mamma quel ricamo al contrario eh, soltanto un giorno noi potremo vedere a termine di quel ricamo e contemplare eh, la bellezza di quel ricamo dalla parte giusta non, eh, non vedendo i fili che penzolano e di cui non riusciamo a capirne il significato e eh, la loro eh, particolare struttura perciò la legge eh, divina non, nessuno mai la potrà cogliere pienamente eh, conoscere tutto l'ordine delle cose è, 
se no non ci sarebbero tutti i misteri e tutti gli interrogativi che spesso noi ci poniamo. Sebbene ciascuno conosca, come abbiamo detto, la legge eterna secondo la propria capacità, è importante anche questo, eh? secondo la propria capacità, ma questa capacità, ripeto, può essere condizionata da questioni psicologiche, sociali, da limiti eh, che sono un limite intrinseco che può essere stesa, nella stessa natura. Tante volte io mi trovo di fronte a certe riflessioni di Tommaso che non riesco a capire e è il limite della mia, della mia razionalità, ci sono ragionamenti che sono complessi, figuriamoci poi se vogliamo intendere e comprendere una ragione suprema che è quella divina. Tuttavia nessuno può arrivare ad averne la comprensione e se infatti non può, comprensione completa, comprendere, voi capite cosa vuol dire comprendere? comprendere, cioè a un certo punto io comprendo qualche cosa, ce l'ho in mano e chi può comprendere Dio? Essa infatti non può manifestarsi totalmente nei suoi effetti, perciò non segue che chiunque conosce la legge eterna nel modo indicato conosca pure tutto l'ordine delle cose, che rende queste perfettamente ordinate. Quindi noi possiamo intuire in modo eh, limitato, eh, ma non alla fine dei conti abbiamo detto che la legge divina è la ragione divina, non possiamo non intendere la ragione, ripeto la, la frase e l'esempio che vi ho proposto mille volte, l'inserimento non può comprendere la retta. Andiamo all'articolo 3. L'articolo 3 è particolarmente interessante perché eh, mette eh, in collegamento, in rapporto, quella che abbiamo definito legge positiva con la legge eterna. E eh, oltre a questo considera quella legge che abbiamo definito del vomita. Dunque, facciamo una cosa, vediamo di partire dalle obiezioni. Sopra abbiamo visto che esiste la legge del vomite. Ora, essa non può derivare da una legge divina, non c'è dubbio. Qual è la legge eterna che, a detta dell'Apostolo ai Romani 8.7, non sta soggetta alla legge divina? E allora? Come possiamo dire che la legge del fomite si possa inserire in quell'obiettivo che eh, si è posto eh, in essere dalla legge divina. E sì che è possibile. È possibile perché il fomite, il fatto di essere noi assoggettati alla nostra concupiscenza e la punizione che ci arriva come pena dal primo peccato e da tutti gli altri peccati attuali, che eh, noi eh, caparbiamente continuiamo a perseguire. È la legge divina quella che ci pone in queste condizioni ed è la punizione. Anche se c'è chi continua a sostenere che Dio non punisce, perché siamo noi con le nostre scelte a punirci, questo è un modo, un escabotage, come si suol dire, per utilizzare una parola straniera, per in qualche modo infinocchiare la gente, per presentarci un Dio sempre misericordioso, sempre pronto a... Certo che Dio è misericordioso, ma è anche giusto. Quindi, se noi, disobbedendo alle divine disposizioni, andiamo incontro al nostro male, alla, alla sofferenza, non è per un altro, una nostra scelta, è perché la legge divina ha stabilito così e quindi è Dio che ci punisce. E eh, vediamo la risposta di Tommaso che è molto più equilibrato, il fomite ha nell'uomo natura di legge in quanto è una punizione inflitta dalla divina giustizia. E da questo lato deriva dalla legge eterna. Invece, come inclinazione al peccato, è contrario alla legge di Dio e non ha natura di legge. C'è un'inclinazione al peccato, voluta dall'uomo, 
di qui la punizione. Quindi sostanzialmente io inclino al peccato, acconsento al peccato, bene, eh, c'è una punizione. E lo stesso acconsentire al peccato è punizione per una devianza originale. Andiamo alla seconda... Eh, no, pensateci per un momento, eh, vorrei che fosse chiaro questo pensiero. Eh, faccio sempre l'esempio della classe, eh, un insegnante che naturalmente diamo per scontato, un insegnante che faccia il proprio dovere. Eh, ha un obiettivo ben preciso, la preparazione, l'istruzione, l'educazione ad un certo livello dei suoi alunni. C'è un alunno che non si comporta in modo adeguato. Questo non vuol dire che venga meno la legge e l'obiettivo a cui tende la legge eh, dell'insegnante. L'alunno viene, in qualche modo, se evidentemente è responsabile delle sue azioni, punito. E la punizione rientra nella, nel progetto che ha come obiettivo la preparazione degli alunni di quella classe per arrivare ad un determinato livello. Ecco che Dio stesso ci insegna come ci dobbiamo porre, ma non per il divertimento di punire, perché non basta la punizione come capitava 50, 60, 70 anni fa. Dio ci aiuta con i sacramenti, con la sua misericordia. Ecco perché io insisto che non basta la punizione nei confronti dei luni, bisogna aiutarli. Ma aiutarli in che modo? Non trasformando i 4 in 10 ma cercando di recuperarli. Dio ha degli mezzi e degli strumenti straordinari e soprannaturali. Noi abbiamo degli strumenti naturali che abbiamo a nostra disposizione. E quindi il recupero degli alunni, cercare di porgere eh, la mano, di eh, metterli sulla buona strada innanzitutto eh, con il nostro esempio, con la nostra dedizione. Ma poi se l'alunno eh, continua a seguire una strada che non è adeguata alle sue capacità, alle sue possibilità, a tutte le eh, offerte che gli vengono presentate, deve essere fermato, ci deve essere una punizione. Noi dobbiamo adeguarci a questo schema, perché dobbiamo partecipare di questo schema. Se è lo schema divino, a maggior ragione noi dobbiamo introdurlo nella nostra vita quotidiana, in riferimento alle responsabilità che abbiamo secondo quale ruolo occupiamo nella stessa società andiamo alla seconda obiezione dalla legge terra non può derivare niente di... io cerco, perdonatemi eh, di calare nel pratico queste riflessioni eh, perché non, a me non interessa fare pura filosofia pura teologia eh, viaggiare sulle nuvole tutto questo ci deve insegnare qualcosa, ma guardate che io mi sono sempre posto ehm, in riferimento anche ai grandi filosofi, eh, in questa eh, prospettiva mi deve insegnare qualcosa questo filosofo, lo stesso Nietzsche che io tante volte eh, critico o Marx o Spinoza, mi devono insegnare qualcosa e qualche cosa certamente mi insegnano. Dalla legge eterna non può derivare niente di liquo, non c'è dubbio. Ma certe leggi sono ingiuste, come appare dalla minaccia di Isaia, guai a coloro che emanano leggi inique. Quindi le leggi non derivano tutte dalla legge terra. Beh, direttamente no, non c'è dubbio, ma eh, Dio dà all'artigiano, come abbiamo detto, eh, gli strumenti, eh, dà il modo di produrre lo scalpello, la mazzetta, la pietra, eccetera. Se poi eh, il l'artigiano la mazzetta la usa per darla in testa a, a, a qualcuno che non gli è gradito se le pietre le spezza e le utilizza come materiale da fionda eh, non è Dio che sta eh, cadendo nell'errore è eh, l'uomo che sta utilizzando il suo libero arbitrio ma da questo libero arbitrio di nuovo c'è eh, quella capacità di Dio di riportare tutto in quella direzione come ci dirà tanti tanti secoli dopo Vico ma vediamo eh, cosa ci risponde Tommaso la legge umana intanto ha natura di legge in quanto si uniforma la retta ragione 
e in tal senso deriva evidentemente la legge eterna dalla retta ragione ci chiediamo purtroppo se queste nostre leggi che vengono varate ogni giorno siano in sintonia con la retta ragione tuttavia anche la legge iniqua attenzione qui che è un passaggio importante per il potere di colui che la emana ha una derivazione della legge eterna poiché a detta di San Paolo Romani 13.1 ogni potestà viene da Dio ma eh, lo abbiamo anche nella citazione eh, della passione di Cristo quando eh, Pilato gli dice ma guarda che non mi rispondi io ho il potere di vita e di morte su di te e, e Gesù cosa gli dice ma non avrete nessun potere se non ti fosse stato dato dal Padre mio che sta nei cieli il potere io te lo do eh, tu di fronte agli uomini hai un ruolo importante ma guardate che qui non stiamo parlando solamente nella prospettiva del, di chi eh, fa le leggi ma eh, il ruolo che ha eh, un primario il ruolo che ha un giudice un tribunale il ruolo che ha eh, un insegnante insomma eh, io ti do un potere eh, è chiaro che se tu utilizzi male questo eh, potere con questo devono essere anche nei confronti degli scrivi e dei farisei, cosa diceva? Fate quel che dicono, ma non fate quel che fanno. Dovete rispettare questa autorità, altrimenti entriamo nel caos. Chi metterà poi a posto le cose? E beh, la legge eterna. Quella legge eterna che poi farà cadere su chi ha delle responsabilità e viene meno gravemente, quindi l'abbiamo visto anche nella responsabilità dello scandalo, oltre a commettere un peccato per una mancanza, oltre a questo aggiunge, si aggiunge anche eh, la, uh, lo scandalo, perché più alta è la dignità, più il peccato è grave perché si aggiunge lo scandalo, e beh, costoro poi andranno eh, incontro alle loro conseguenze, con la legge divina che rispetta a questo punto eh, le singole libertà, rispetta e fa rispettare agli uomini eh, la potestà che viene da Dio, ma che poi eh, regolerà i conti alla fine. E, ecco perché molto spesso i potenti, proprio in riferimento a, a questi insegnamenti biblici, ne hanno approfittato e hanno utilizzato eh, la religione come strumento imperi. Io ho il potere che viene da Dio, tu devi obbedire. E questa è una cosa ancora più grave, no? è un vero e proprio sacrilego. Eh, scusate, è un vero e proprio sacrilegio, è sacrilego chi utilizza qualcosa di divino per giustificare le proprie mancanze, e perciò questo non tocca assolutamente la legge divina, di cui noi, come abbiamo detto nell'articolo precedente, non sempre riusciamo a comprenderne tutte quelle sfaccettature che di fronte a un essere limitato non possono essere sempre comprese e rivelate. Andiamo alla terza obiezione, Sant'Agostino insegna che la legge scritta per governare un popolo permette giustificatamente molte cose che saranno punite nella divina provvidenza. Ora, la ragione della divina provvidenza è la legge eterna, perciò neppure tutte le leggi giuste procedono dalla legge eterna, e lo sappiamo. Eh, la legge positiva, per quanto sia ben fatta, per quanto eh, gli organi eh, di controllo cerchino di farla rispettare, molto spesso permette delle cose che la legge divina non permette ma perché? questo non vuol dire che eh, non sia in sintonia con la legge eterna ma semplicemente che essendo una legge positiva è limitata si dice che la legge umana certe cose le permette non nel senso che le approvi un conto permette e un conto approvare ma perché è incapace di regolarle Ciò quindi non dimostra che la legge umana non derivi dalla legge eterna, ma che non è in grado di adeguarvi sì perfettamente. È l'imperfezione delle cose umane. Eh, le leggi, per quanto si cerchi eh, di eh, realizzarle in modo eh, preciso, eh, sono sempre prodotte dagli esseri umani e quindi hanno dei limiti. E questi, con questi limiti noi dobbiamo fare come, come per la nostra conoscenza, come per le nostre eh, capacità operative. Abbiamo dei limiti e sbagliamo spesso e volentieri. Così la legge non riesce a, ma l'abbiamo eh, considerata ancora nella questione precedente, eh, se mettesse la legge pubblica eh, il naso in tutte le sfaccettature, in tutti gli angoli eh, della vita eh, privata dei eh, cittadini, eh, rischierebbe 
di far saltare un po' tutto e, e quindi dobbiamo coglierne questi limiti che non sono i limiti della legge eterna ma i limiti che noi troviamo presenti in ogni progetto e in ogni operazione legata all'uomo la divina sapienza proclama per me regnano i re i legislatori decretano il giusto ma la ragione della divina sapienza non è che la legge eterna secondo le spiegazioni precedenti la legge implica un principio o ragione direttiva dell'agire verso il fine ora in una serie ordinata di motori è necessario che l'impulso del secondo derivi dall'impulso del primo quindi la legge positiva è il secondo motore che ha, trova il suo impulso nel primo motore cioè nella legge eterna divina poiché il secondo non muove che in forza del primo motore la stessa cosa si può riscontrare a proposito dei governanti poiché il piano di governo deriva dal capo ai dipendenti se però il dipendente non fa la propria parte è evidente che ecco perché Sant'Agostino afferma che nelle leggi umane niente è giusto e legittimo se non quanto è derivato dalla legge eterna. Mi pare che sia chiara la cosa, no? E qui c'è di mezzo eh, di nuovo il libero arbitrio e le responsabilità e eh, il, questa, questo squilibrio, questo disordine che arriva da molto lontano eh, dove... Eh, la ragione, prima ancora di tutti quei doni dello spirito, delle virtù teologali, eh, non riesce a guidare adeguatamente, eh, con sincerità e con eh, eh, il senso del dovere, eh, le nostre azioni. D'altra parte i grandi eh, poeti, dal Petrarca a Dante, eh, confessano i loro peccati, no? ve li ricordate nel secreto, ve li ricordate nel primo canto della Divina Commedia. Andiamo all'articolo 4.